Recentemente li um novo livro, The Longevity Paradox, de Stephen Gundry. Por que o livro recebeu esse nome, O Paradoxo do Envelhecimento? Porque todo mundo quer viver bem, quer viver uma vida longa e feliz, mas quase ninguém quer ficar velho. Esse é um grande paradoxo, que acaba ocupando muitos dos nossos pensamentos e sentimentos sobre o processo de envelhecimento. Viver uma vida longa significa, obviamente, envelhecer. Não podemos ter um sem o outro. Mas, para o autor, podemos chegar à velhice muito saudáveis. A velhice não precisa ser acompanhada de câncer, de perda da memória, de demência, de osteoporose. Podemos até envelhecer, mas podemos envelhecer com a vitalidade que tínhamos muito antes. Para o autor, é sim possível chegar aos 80 anos sentindo-se 40. Mas, infelizmente, apesar de as pessoas estarem vivendo mais, elas não estão vivendo melhor muitas vezes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde das pessoas começa a se deteriorar de forma significativa aos 51 anos. Perdem muito músculo, ganham muita gordura, muitos têm artrite, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns desenvolvem câncer ou demência. Então, apesar das pessoas estarem vivendo mais, estão vivendo com uma baixa vitalidade. Esse aumento da longevidade aconteceu no mundo todo, graças às vacinas, aos antibióticos, às melhorias nas práticas de higiene. A população não morre prematuramente de doenças infecciosas. Enquanto isso, graças à evolução dos procedimentos cirúrgicos, e aos medicamentos cada vez mais especializados, as pessoas podem viver mais mesmo tendo doenças graves. E a maior parte das doenças na velhice são causadas por escolhas que fazemos ao longo da vida, pelas nossas escolhas alimentares e pelo sedentarismo. Para chegar bem aos 90 anos, dependemos da genética, mas dependemos muito das questões ambientais. Estamos fumando ou não? Estamos praticando atividade física ou não? Estamos consumindo álcool ou não? E em que quantidade? O nosso intestino está funcionando ou não? Porque existe também uma ligação muito grande entre a qualidade das bactérias, a qualidade da microbiota presente no intestino e a nossa imunidade e a nossa capacidade de combatermos infecções. Por exemplo, um tipo de bactéria muito presente no intestino é a Escherichia. Se ela aumentar, começa a inflamar o corpo. Já outro tipo de bactéria, a Eubactéria, combate a inflamação. Isso é muito importante, existem muitos estudos mostrando que a inflamação não fica localizada só ao intestino. O intestino inflamado acaba deixando passar mensagens para o resto do corpo e outras partes do organismo inflamam também, como a tireoide e o cérebro. Então, uma das chaves para a longevidade é manter o intestino saudável. E fazemos isso com uma dieta que contenha frutas, verduras, porque contém muitas fibras e alimentos fermentados, que são fontes de bactérias boas. E para matarmos as bactérias ruins, precisamos principalmente diminuir a quantidade de açúcar que consumimos. E o açúcar está em muitas coisas, está nos refrigerantes, nos doces, nos sucos, em molhos prontos, em comida pronta. Aliás, quase toda comida processada vendida no supermercado contém açúcar. Para nos mantermos saudáveis, também precisamos manter as nossas mitocôndrias funcionando muito bem. Algo muito interessante em nossa evolução é que as mitocôndrias que estão presentes nas nossas células são descendentes de bactérias. A principal função das mitocôndrias é converter os nutrientes em energia, em adenosina trifosfato, ATP, que será utilizado em todas as células para suas funções. Quando as mitocôndrias não funcionam bem, a quantidade de radicais livres aumenta dentro da célula. Em um estudo da Universidade do Alabama, os pesquisadores, de propósito, comprometeram o funcionamento das mitocôndrias de camundongos. Por conta da disfunção mitocondrial, em poucas semanas, os camundongos perderam pelo e a pele começou a ficar muito mais enrugada. 
Depois, os pesquisadores repararam as mitocôndrias. Os camundongos rejuvenesceram, a pele ficou muito melhor. Quem come muita carne vermelha acaba consumindo uma quantidade alta de ferro. E o ferro, que é tão importante, em excesso prejudica o funcionamento mitocondrial, aumentando a produção de radicais livres. E essa disfunção mitocondrial, essa alta produção de radicais livres, aumenta o risco de doenças neurológicas, como a doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica. Felizmente, existem alimentos que melhoram a função mitocondrial, como as castanhas, as nozes, os pistaches e as amêndoas. Falamos das bactérias do intestino. Elas são importantes para manterem também saudáveis os enterócitos, as células do intestino. E essas células precisam estar bem juntinhas, porque são uma barreira entre o intestino e o resto do corpo. A mucosa do intestino também possui muitas células imunológicas. A parede intestinal e as células imunes vão decidir o que pode e o que não pode entrar na corrente sanguínea. Por exemplo, vão deixar aminoácidos passarem. Mas o ideal é que não deixem toxinas caírem na corrente sanguínea, partes de alimentos que não foram digeridos e, principalmente, não deixem cair os lipopolisacarídeos bacterianos, ou LPS. Os LPS são fragmentos das paredes bacterianas, que são liberadas quando a bactéria morre ou quando se divide. Trilhões de LPS são produzidos diariamente. No intestino, não fazem mal nenhum. Mas se passam para a corrente sanguínea, aí sim, podem fazer um grande estrago, pois chegarão aos tecidos e aos órgãos. Os LPS são percebidos pelo nosso corpo como invasores, o que leva a uma grande inflamação. E a inflamação crônica, ao longo do tempo, é uma grande responsável pelo envelhecimento, pelo diabetes, pela osteoporose, pela artrite, pelo câncer e pela doença de Alzheimer. Quem consome muito trigo, muito pão, muito biscoito, muita massa, muita pizza, muito bolo, acaba consumindo uma alta quantidade de lectina. E as lectinas podem destruir a parede intestinal, podem destruir as junções que mantêm as células bem unidas. Então, para pessoas mais sensíveis, o alto consumo de lectinas acaba provocando mais inflamação nos rins, nos músculos, nas células de gordura. Excesso de álcool, excesso de uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais também podem prejudicar a parede intestinal. E os alimentos que fazem bem a parede intestinal são ricos em poliaminas, que estão presentes nos vegetais verdes escuros, nos cogumelos, nas castanhas, nas sementes, na lentilha e também em frutos do mar. Uma última dica dada pelo autor do livro em relação à alimentação é o jejum intermitente. O jejum intermitente deixa as bactérias intestinais com fome. Assim, as bactérias patogênicas não multiplicam-se tanto, produzindo menos LPS. O livro resume algumas questões que vêm sendo discutidas nos últimos anos no campo da nutrição e espero que você possa extrair alguma informação interessante para continuar cuidando da própria saúde e para que possa envelhecer com qualidade de vida. Para saber mais sobre estes temas, acesse o meu site andreatorres.com.